തൃശൂർ നഗരത്തിൽ ഗുണ്ട സംഗാംഗം കുത്തേറ്റ് മരിച്ചു ജില്ലയിലെ ഗുണ്ട വിളയാട്ടം പോലീസിനും പൊതുസമൂഹത്തിനും തലവേദനയായി മാറുന്നു കേരളവർമ്മ കോളേജിൽ ശബരിമല അയ്യപ്പന് വികൃതമായി ചിത്രീകരിച്ചത് വിവാദമായി പ്രതിഷേധവുമായി ബി ജെ പിയും കോൺഗ്രസും ഉല്ലൂർ എം എൽ എ കെ രാജിന് ചീഫ് വിപ്പ് പദവി ക്യാബിനറ്റ് പദവിയോടെയുള്ള ചീഫ് വിപ്പ് സ്ഥാനം ജില്ലയ്ക്ക് നേട്ടമാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷ ഗതാഗത മന്ത്രിയുമായി നടത്തിയ ചർച്ച പരാജയപ്പെട്ടു അന്തർ സംസ്ഥാന സ്വകാര്യ ബസ്സുകളുടെ അനിശ്ചിതകാല പണിമുടക്ക് തുടരും ബസ്സുകളിലെ പരിശോധന തുടരുമെന്ന് ഗതാഗത മന്ത്രി നിപ്പ ഭീതി അകന്നെങ്കിലും വവ്വാലിനോടുള്ള ഭീതിക്ക് ശമനമായില്ല നിപ്പ വൈറസ് ബാധ വവ്വാലുകളിൽ നിന്നാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ വവ്വാലുകൾ വീണ്ടും അവശകുനമായി മാറുന്നു വിയൂർ ജയിലിൽ വീണ്ടും റെയ്ഡ് മൊബൈൽ ഫോണുകൾ പിടിച്ചെടുത്തു തടവുകാരുടെ ഫോൺ ഉപയോഗം സംബന്ധിച്ച അന്വേഷണത്തിനായി സൈബർ പോലീസിന്റെ സേവനം തേടും വാർത്തകൾ വിശദമായി തൃശൂർ ശക്തൻ സ്റ്റാൻഡിൽ യുവാവ് കുത്തേറ്റ് മരിച്ചു സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യുവാവിനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു നിരവധി ക്രിമിനൽ കേസിൽ പ്രതിയായ പെരുമ്പിളിശ്ശേരി സ്വദേശി ആലുക്കൽ വീട്ടിൽ ചാക്കപ്പൻ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ബിനോയിയാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത് സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിവിധ ക്രിമിനൽ കേസുകളെ പ്രതിയായ വിവേകിനെ പോലീസ് പിടികൂടി ശക്തൻ സ്റ്റാൻഡിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അർദ്ധരാത്രിയാണ് സംഭവം ബൈക്കിൽ സുഹൃത്തിനോടൊപ്പം സ്റ്റാൻഡിന് സമീപമുള്ള ബാറിന് മുന്നിലെത്തിയ ബിനോയ് വിവേകിനെ തുറച്ചു നോക്കിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കമാണ് കൊലപാതകത്തിൽ കലാശിച്ചത് ചാക്ക് ലോഡ് ചെയ്യാനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹുക്ക് ഉപയോഗിച്ചാണ് ബിനോയുടെ കഴുത്തിൽ കുത്തിയത് ആഴത്തിൽ മുറിവേറ്റ ഇയാളെ തൃശൂരിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു പിന്നീട് വിദഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്കായി എറണാകുളത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല കൊല്ലപ്പെട്ട ബിനോയ് രണ്ട് വധശ്രമ കേസ് ഉൾപ്പെടെ അഞ്ചു കേസുകളിൽ പ്രതിയാണ് ഏപ്രിലിൽ ചെറുപ്പ് സ്വദേശി ശ്രീറാമിനെ വധിക്കാൻ ശ്രമിച്ച കേസിലും ബിനോയ് പ്രതിയാണെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു എ സി പി വി കെ രാജുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് സംഭവം നടന്ന് മണിക്കൂറുകൾക്കകം പ്രതിയെ പിടികൂടിയത് ജില്ലയിൽ ഗുണ്ട സംഘങ്ങൾ സജീവമാകുന്നു ഒരാഴ്ചയ്ക്കിടെ തൃശൂർ നഗരപ്രദേശത്ത് നടന്നത് മൂന്നാമത്തെ ആക്രമണം ശക്തൻ നഗറിൽ കുത്തേറ്റ് കൊല്ലപ്പെട്ട ബിനോയ്ക്കെതിരെ നെടുപുട പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിരവധി ക്രിമിനൽ കേസുകളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയ്ക്കിടെ തൃശൂർ നഗരത്തിൽ ഗുണ്ട സംഘത്തിന് നേരെ നടക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ അക്രമമാണിത് ഏതാനും ദിവസം മുമ്പ് വിവിധ ക്രിമിനൽ കേസുകളിൽ പ്രതിയായ ലൂർദുപുരം സ്വദേശി സച്ചിനെ കമ്പി വടികൊണ്ട് തലക്കടിയേറ്റിയിരുന്നു ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ സച്ചിൻ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ് ഇതിനു പുറമെ അഞ്ചേരിച്ചിറയിൽ മൊബൈൽ ഷോപ്പ് കടയിൽ ഗുണ്ട സംഘത്തിന്റെ ആക്രമണത്തിൽ കടയുടമയ്ക്കും ഭാര്യയ്ക്കും പരിക്കേറ്റിരുന്നു ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം ജില്ലയിൽ ഗുണ്ട സംഘങ്ങൾ വീണ്ടും സജീവമാകുന്നതായാണ് സമീപകാല സംഭവങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത് തൃശൂർ നഗരത്തിനു പുറമെ കയ്പമംഗലം മൂന്നുപീടികയിലും ചാലക്കുടി പോട്ടയിലും ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഗുണ്ടാക്രമണം നടന്നിരുന്നു പോട്ട അലവി സെൻറ്ററിൽ കോമ്പാരക്കാരൻ ഔസേപ്പിനെയും ഭാര്യ റോസിയെയുമാണ് മുഖമുടി ധരിച്ചെത്തിയ ഗുണ്ട സംഘം ആക്രമിച്ചത് പരിക്കേറ്റ ദമ്പതികളുടെ മകൻ ജാക്സനും തൃശൂർ സ്വദേശി അനിലും തമ്മിൽ വിദേശത്ത് നടന്ന പണമിടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കമാണ് ഗുണ്ടാക്രമണത്തിൽ കലാശിച്ചത് വീട്ടുമുറ്റത്ത് പാർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന വാഹനങ്ങളും ഗൃഹോപകരണങ്ങളും ഗുണ്ട സംഘം തല്ലിത്തകർത്തിരുന്നു കയ്പമംഗലം മൂന്ന് പിടികയിൽ വ്യാപാരിയെ ഗുണ്ട സംഘം ഇരുമ്പ് വടികൊണ്ട് തലയ്ക്കടിച്ച് പരിക്കേൽപ്പിക്കുകയായിരുന്നു ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലഘട്ടത്തിൽ ഗുണ്ട സംഘങ്ങളെ പോലീസ് കൃത്യമായി നിരീക്ഷിച്ചു വന്നിരുന്നു തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിലെ ആൾക്ഷാമം മൂലം രാത്രികാല പട്രോളിംഗ് പേരിന് മാത്രമാണ് നടത്തിവരുന്നത് ബീറ്റിന് പോകാൻ പോലും ആളില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ് ജില്ലയിലെ പല പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിലും സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർമാർ എല്ലാ സ്റ്റേഷനുകളിലും ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പേരുണ്ടെങ്കിലും സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർമാരുടെ കുറവാണ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകൾ നേരിടുന്ന പ്രധാന പ്രതിസന്ധി തൃശൂർ കേരളവർമ്മ കോളേജിൽ ശബരിമല അയ്യപ്പന് വികൃതമായി ചിത്രീകരിച്ചു എന്നാരോപിച്ച് എ ബി വി പിയും ബി ജെ പിയും രംഗത്ത് സംഭവത്തിൽ പോലീസ് കേസെടുത്തു ബി ജെ പിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പലിനും ടൗൺ വെസ്റ്റ് പോലീസിനും പരാതി നൽകിയതിനെ തുടർന്ന് ആക്ഷേപത്തിനിടയാക്കിയ ബോർഡുകൾ നീക്കം ചെയ്തു സംഭവത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് കൊച്ചിൻ ദേവസ്വം ബോർഡ് ആസ്ഥാനത്തേക്ക് ബി ജെ പി മാർച്ച് നടത്തി ഒന്നാം വർഷ ഡിഗ്രി ക്ലാസുകൾ തുടങ്ങിയ തിങ്കളാഴ്ച നവാഗതർക്ക് സ്വാഗതം മോതുന്ന നിരവധി കൊടിത്തോരണങ്ങൾക്കിടയിലാണ് എസ് എഫ് ഐയുടെ ബോർഡുകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് ഉന്മൂലനം ചെയ്യേണ്ട കപടവിശ്വാസങ്ങൾക്ക് നേരെ മുഖം തിരിക്കാൻ സമയമായെന്നും ശബരിമ
ശക്തമായ സമര പരിപാടികൾക്ക് ഞങ്ങൾ നേതൃത്വം നൽകും ദേവസ്വം ബോർഡിന് പരാതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പ്രിൻസിപ്പൾക്ക് പരാതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പരാതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ വീണ വായിക്കുന്ന നഗ്ന സ്ത്രീ രൂപം വരച്ച ബോർഡ് സരസ്വതി ദേവിയെ അപമാനിക്കുന്നതാണെന്ന വിവാദം കോളേജിൽ ഉയർന്നിരുന്നു കോളേജിലും പുറത്തും ഏറെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട ബി ഫസ്റ്റും വിവാദമായി മാറിയിരുന്നു ടി സി വി ന്യൂസ് തൃശൂർ അയ്യപ്പ വിഗ്രഹത്തെ അവഹേളിക്കുന്ന രീതിയിൽ കേരളവർമ്മ കോളേജിൽ ബോർഡ് വെച്ച എസ് എഫ് ഐ വിദ്യാർത്ഥികളെ പുറത്താക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ബി ജെ പി ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കൊച്ചിൻ ദേവസ്വം ബോർഡ് ഓഫീസിലേക്ക് പ്രതിഷേധ മാർച്ച് സംഘടിപ്പിച്ചു ബി ജെ പി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് എ നാഗേഷ് മാർച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പാർട്ടി സംസ്ഥാന വക്താവ് അഡ്വക്കേറ്റ് ബി ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സുരേന്ദ്രൻ അയനിക്കുന്നത്ത് കൃഷ്ണൻ നമ്പൂതിരി വിനോദ് പൊള്ളാഞ്ചേരി പി കെ ബാബു തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു എ സി പി വി കെ രാജുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പോലീസ് സംഘം സ്ഥലത്തെത്തിയിരുന്നു അയ്യപ്പ വിഗ്രഹത്തെ അവഹേളിക്കുന്ന രീതിയിൽ കേരളവർമ്മ കോളേജിൽ ഫ്ളക്സ് വെച്ച എസ് എഫ് ഐ വിദ്യാർത്ഥികളെ പുറത്താക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ കൊച്ചിൻ ദേവസ്വം ബോർഡ് ഓഫീസിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തി ഡി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി എ പ്രസാദ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നിയോജക മണ്ഡല പ്രസിഡന്റ് ജലീൽ ജോൺ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സി എം രതീഷ് എം സുജിത് കുമാർ എ കെ സുരേഷ് തുടങ്ങിയവർ മാർച്ചിന് നേതൃത്വം നൽകി തൃശൂർ കേരളവർമ്മ കോളേജിൽ അയ്യപ്പ സ്വാമിയെ മോശമായി ചിത്രീകരിച്ച് ബോർഡ് സ്ഥാപിച്ച എസ് എഫ് ഐയുടെ നടപടിയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ഹിന്ദു ഐക്യവേദിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തൃശൂരിൽ എസ് എഫ് ഐയുടെ കോലം കത്തിച്ചു തെക്കേ ഗോപുരനടയിൽ നിന്ന് പ്രകടനമായെത്തിയാണ് പ്രവർത്തകർ കോർപ്പറേഷന് മുന്നിൽ കോലം കത്തിച്ചത് ഹിന്ദു ഐക്യവേദി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ബാലൻ പണിക്കശ്ശേരി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ കേശവദാസ് വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാരായ ഇ പി ബാലൻ രാജൻ കുറ്റിമുക്ക് ട്രഷറർ വി മുരളീധരൻ തുടങ്ങിയവർ പ്രകടനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി ഒല്ലൂർ എം എൽ എ കെ രാജൻ ചീഫ് വിപ്പ് ആകും പദവി ഏറ്റെടുക്കാമെന്ന് സി പി ഐ നിർവാഹക സമിതി തീരുമാനിച്ചതോടെയാണ് കെ രാജൻ ക്യാബിനറ്റ് റാങ്കോടുകൂടി ചീഫ് വിപ്പ് സ്ഥാനത്തിന് അർഹനായത് ഇ പി ജയരാജനെ മന്ത്രിസ്ഥാനത്തേക്ക് തിരിച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് മുന്നണിയിലുണ്ടാക്കിയ ഒത്തുതീർപ്പിന്റെ ഭാഗമായാണ് ചീഫ് വിപ്പ് സ്ഥാനം സി പി ഐ ഏറ്റെടുത്തത് നേരത്തെ പ്രളയത്തിന്റെ സമയത്ത് ധാരണയായതാണെങ്കിലും സി പി ഐ അവസരം നിഷേധിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാൽ നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ പദവി ഏറ്റെടുക്കാമെന്ന് സി പി ഐ നിർവാഹക സമിതി തീരുമാനിച്ചു അന്തിക്കാട് പുളിക്കൽ കൃഷ്ണൻകുട്ടി മേനോന്റെ മകനായി ജനിച്ച രാജൻ കേരളവർമ്മയിലെ കോളേജ് പഠനകാലത്താണ് എ ഐ എസ് എഫിന്റെ സജീവ പ്രവർത്തകനായി മാറിയത് തിരുവനന്തപുരം ലോ കോളേജിൽ നിയമപഠനം പൂർത്തിയാക്കി എ ഐ എസ് എഫ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ദേശീയ സെക്രട്ടറി എ ഐ വൈ എഫ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എന്നീ പദവികൾ അലങ്കരിച്ചു നിലവിൽ എ ഐ വൈ എഫ് ദേശീയ സെക്രട്ടറിയും സി പി ഐ സംസ്ഥാന എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗവുമാണ് കൊച്ചിൻ ദേവസ്വം ബോർഡിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന അനുഭമയാണ് ഭാര്യ വയനാട് സി പി ഐ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിക്കെതിരെ അഴിമതി ആരോപണം ഉയർന്നപ്പോൾ വയനാട് ജില്ലയുടെ അഡ്ഹോക് കമ്മിറ്റിയുടെ ചുമതല കെ രാജൻ വഹിച്ചിരുന്നു പുത്തൂർ സുവോളജിക്കൽ പാർക്കിന്റെ പ്രവർത്തനം സമയബന്ധിതമായി നടപ്പാക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ കെ രാജന്റെ ഇടപെടൽ ഏറെ ഗുണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് മന്ത്രിമാർക്ക് പുറമെ സർക്കാർ ചീഫ് വിപ്പ് പദവിയും തൃശൂരിൽ നിന്നുള്ള എം എൽ എയ്ക്ക് ലഭിച്ചത് ജില്ലയുടെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മികച്ച നേട്ടമാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ടി സി വി വാർത്തകൾ തുടരുന്നു ഗതാഗത മന്ത്രിയുമായി നടത്തിയ ചർച്ച പരാജയപ്പെട്ടു സ്വകാര്യ അന്തർ സംസ്ഥാന ബസ്സുകളുടെ അനിശ്ചിതകാല പണിമുടക്ക് തുടരും മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിന്റെ പരിശോധന അടക്കമുള്ള നടപടിയിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് സംസ്ഥാനത്തെ നാനൂറോളം ബസ്സുകൾ പണിമുടക്കിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് ബസ്സുകളിൽ നിന്ന് അനാവശ്യമായി പിഴ ഈടാക്കുകയാണെന്ന് ഇന്റർസ്റ്റേറ്റ് ബസ് ഓണേഴ്സ് ഭാരവാഹികൾ കുറ്റപ്പെടുത്തി മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിന്റെ നടപടികൾ തങ്ങളുടെ വ്യവസായത്തെ തകർക്കുകയാണെന്നാണ് ഇവരുടെ ആക്ഷേപം കല്ലട ബസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയർന്ന പരാതികളെ തുടർന്നാണ് മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് ഓപ്പറേഷൻ നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സ് എന്ന പേരിൽ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചത് കല്ലട ബസ്സിലെ ജീവനക്കാരെ മർദ്ദിച്ചതും ഇതര സംസ്ഥാനക്കാരിയായ യുവതിക്ക് നേരെ പീഡനശ്രമം നടന്നതും വലിയ വിവാദമായി മാറിയിരുന്നു
നിപ്പ ഭീതി അകന്നെങ്കിലും വവ്വാലിനോടുള്ള സാധാരണക്കാരന്റെ ഭീതിക്ക് ശമനമായില്ല നിപ്പ വൈറസ് ബാധ വവ്വാലുകളിൽ നിന്നാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ വവ്വാലുകൾ വീണ്ടും അപശകുനമായി മാറുകയാണ് തൃശൂർ നഗരത്തിൽ വവ്വാലുകൾ കൂട്ടത്തോടെ അധിവസിച്ചിരുന്ന ഇടത്തിന്റെ ഒരു വർഷം മുമ്പുള്ള ദൃശ്യമാണിത് അതേ ഇടത്തിന്റെ ഇപ്പോഴുള്ള അവസ്ഥ ഇങ്ങനെയാണ് രാത്രിയും പകലും വ്യത്യാസമില്ലാതെ വവ്വാലുകളുടെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയായിരുന്ന ഈ ഇടത്ത് വവ്വാലുകളും അവ അധിവസിച്ചിരുന്ന മരങ്ങളും ഇല്ലാതായിരിക്കുന്നു നിപ്പ ഭീതി മൂലം വവ്വാലുകൾ കൂട്ടത്തോടെ തങ്ങിയിരുന്ന പനകളും തേക്കടക്കമുള്ള മരങ്ങളും മുറിച്ചു മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ നേരത്തെ ആയിരക്കണക്കിന് വവ്വാലുകൾ കൂട്ടമായി തങ്ങാറുള്ള ഈ മേഖലയിലേക്ക് രാത്രിയിൽ ഇവ വന്നെത്താറുണ്ടെങ്കിലും തങ്ങാനിടമില്ലാതെ മറ്റിടങ്ങളിലേക്ക് ചേക്കേറിയതായി സമീപവാസികൾ പറയുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ വർഷം ഈ കഴിഞ്ഞ മാസം വരെ ഇവിടെ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ ഓരോ അല്ലെങ്കിൽ കെട്ടി തൂങ്ങി കിടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇപ്പൊ അത് വെട്ടിമാറ്റിയതിന് ശേഷം അതിനിപ്പോ ഇവിടെ സ്ഥലമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഈ ഭാഗത്ത് എവിടെയൊക്കെ മാറിപ്പോയി ഇങ്ങനെ കറങ്ങിയെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടാവും ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇന്നലെ ഒരു പത്തായിരം എണ്ണത്തിനെങ്കിലും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നിപ്പ ബാധിതനായ യുവാവ് തൃശൂരിൽ തങ്ങിയ ഇടങ്ങളിൽ പന്നി ഫാമുകളിലും വവ്വാലുകൾ അധിവസിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിലും പരിശോധന നടത്തിയിരുന്നു എന്നാൽ നിപ്പയുടെ ഉറവിടം തൃശൂർ ജില്ലയാലെന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു നിപ്പ ഭീതി വേണ്ടതും വവ്വാലുകളെ ആട്ടിപ്പായിക്കേണ്ടതും അധികൃതർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നുണ്ടെങ്കിലും വവ്വാലുകൾ പലയിടങ്ങളിലും ജനങ്ങൾക്ക് പേടി സ്വപ്നമായി തുടരുകയാണ് ടെറോപ്പസ് ജനസിലെ പഴന്തിരി വവ്വാലുകളിലാണ് നിപ്പ വൈറസ് ബാധ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് കൂട്ടമായി അധിവസിക്കുന്ന സസ്തനി വർഗമാണിവ വവ്വാലുകളും പക്ഷികളും ഭക്ഷിച്ച പഴവർഗങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുകയാണ് നിപ്പയെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള പ്രഥമവും പ്രധാനവുമായ മുൻകരുതലെന്നാണ് വിദഗ്ധരുടെ പക്ഷം എന്തൊക്കെയാണെങ്കിലും ഇരുട്ടും ഭീതിയും ഇടകലർന്ന അപസർപ്പക കഥകളിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രമായ വവ്വാലുകൾ നിപ്പ ഭീതിയുടെ പ്രതീകങ്ങൾ കൂടിയായി കേരളീയ മനസ്സുകളിൽ ചിറകടിക്കുകയാണ് വിയൂർ ജയിലിൽ വീണ്ടും റെയ്ഡ് മൊബൈൽ ഫോണുകൾ പിടിച്ചെടുത്തു ജയിൽ അധികൃതർ നടത്തിയ റെയ്ഡിലാണ് സി ബ്ലോക്കിലെ ടോയ്ലറ്റിന്റെ പുറകിൽ മണ്ണിൽ കുഴിച്ചിട്ട നിലയിൽ രണ്ട് മൊബൈൽ ഫോണുകളും ഏഴ് ബാറ്ററികളും ഒരു ഡാറ്റ കേബിളും കണ്ടെത്തിയത് ഡി ബ്ലോക്കിലെ ആറാമത്തെ സെല്ലിലെ മാർട്ടിൻ എന്ന തടവുകാരനിൽ നിന്ന് കഞ്ചാവും കണ്ടെടുത്തു അതേസമയം വിയൂർ ജയിലിലെ തടവുകാരിൽ നിന്ന് നേരത്തെ മൊബൈൽ ഫോണും കഞ്ചാവും പിടിച്ചെടുത്ത സംഭവത്തിൽ വിയൂർ പോലീസ് അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കി ജയിലിലെ ടി പി ചന്ദ്രശേഖരൻ വധക്കേസിലെ തടവുകാരായിരുന്ന കൊടിസുനി ഷാഫി എന്നിവരിൽ നിന്നും മൊബൈൽ ഫോണുകൾ കണ്ടെടുത്തതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ തുടർ അന്വേഷണത്തിനായി വിയൂർ പോലീസ് സൈബർ സെല്ലിന്റെ സഹായം തേടി കോളുകൾ വിശദമായി പരിശോധിക്കുന്നതിനും തുടർ അന്വേഷണത്തിനുമായി മൊബൈൽ ഫോണുകൾ പിടിച്ചെടുത്ത കേസ് മാത്രം സൈബർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കൈമാറിയേക്കും ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി ആലോചിച്ച ശേഷമായിരിക്കും ഇത് സംബന്ധിച്ച നടപടി ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ വടക്കാഞ്ചേരി ഉത്രാളിക്കാവ് ക്ഷേത്ര ഗോപുരത്തിൽ ഉച്ചഭാഷിണി ശരിയാക്കുന്നതിനിടെ ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യം അനുഭവപ്പെട്ട ഇലക്ട്രീഷ്യൻ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ വെച്ച് മരിച്ചു അകമല ഞാറേക്കാട്ട് സദാനന്ദൻ എന്ന കണ്ണനാണ് മരിച്ചത് നാൽപ്പത്തിയെട്ട് വയസ്സായിരുന്നു വൈകിട്ട് ആറുമണിയോടെ ക്ഷേത്ര ഗോപുരത്തിൽ ഉച്ചഭാഷിണി അഴിക്കുന്നതിനിടെ തളർന്നു വീണ ഇയാളെ ഫയർഫോഴ്സ് എത്തി താഴെയിറക്കി ആക്സ് പ്രവർത്തകർ ഓട്ടുപാറ ഗവൺമെന്റ് ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലും തുടർന്ന് മുളകുന്നത്തുകാവ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലും എത്തിച്ചുവെങ്കിലും രക്ഷിക്കാനായില്ല താന്യം നാട്ടിക പഞ്ചായത്തുകളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചെമ്മാപ്പിള്ളി കടവ് തൂക്കുപാലം അപകടാവസ്ഥയിൽ പാലത്തിന്റെ നടപ്പാതയുടെ സ്ലാബും കൈവരികളും പഴകി ദ്രവിച്ച് കമ്പികൾ പുറത്തു വന്നതോടെ യാത്രക്കാർ ഭീതിയിലാണ് സ്കൂൾ കുട്ടികളും സ്ത്രീകളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള യാത്രക്കാർ ജീവൻ പണയം വെച്ചാണ് പാലത്തിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് തകർന്ന സ്ലാബിൽ കാലുകൾ കുടുങ്ങാനും പഴകിയ കമ്പികൾ തകർന്ന് പുഴയിലേക്ക് വീണാനും സാധ്യത ഏറെയാണ് പാലത്തിന്റെ മുകളിൽ നിന്നും താങ്ങി നിർത്തുന്ന വലിയ കമ്പികൾക്കും ബലക്ഷയം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അഞ്ചു വർഷം മുമ്പ് ഒന്നര കോടിയോളം രൂപ ചെലവഴിച്ചാണ് പാലം നിർമ്മിച്ചത് യഥാസമയം അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്താത്തതാണ് അപകടാവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണമെന്ന് വ്യാപകമായി പരാതി ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് നൂറ്റിപ്പത്ത് മീറ്റർ നീളവും ഒന്ന് ദശാംശം ഇരുപത് മീറ്റർ വീതിയുമാണ് പാലത്തിനുള്ളത് ചെമ്മാപ്പിള്ളിയിൽ നിന്നും നാട്ടുക എസ് എൻ കോളേജ് വലപ്പാട് ശ്രീരാമ പോളിടെക്നിക് മായ കോളേജ് തൃപ്രയ ക്ഷേത്രം ദേശീയപാത പതിനേഴ് എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് എത്താൻ ദിവസവും നൂറുകണക്കിന് വിദ്യാർത്ഥികളും യാത്രക്കാരും ആശ്രയിക്കുന്ന പാലമാണിത് കൂടാതെ പടിഞ്ഞാറേക്കരയിൽ നിന്ന് പെരിങ്ങോട്
രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ ഗീതാഗോപി എം എൽ എ അനുവദിച്ച ഫണ്ട് ചെലവഴിച്ച് നിർമ്മിച്ച തൂക്കുപാലം അപകടാവസ്ഥയിലാണെന്ന് ടി സി വി അടക്കമുള്ള മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു തൂക്കുപാലത്തിന്റെ അപകടാവസ്ഥ പരിഹരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ശക്തമായ സമരത്തിന് തയ്യാറാകുമെന്ന് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം ശോഭാ സുബിൻ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി സംസ്കാര സാഹിതി മണ്ഡലം ചെയർമാൻ പി എസ് സന്തോഷ് കോൺഗ്രസ് നാട്ടിക ബ്ലോക്ക് ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ എൻ വേണുഗോപാൽ സുമേഷ് പാനാട്ടിൽ അശ്വിൻ ആലപ്പുഴ വൈശാഖ് വേണുഗോപാൽ തുടങ്ങിയവർ സമരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി പോക്സോ കേസിലെ പ്രതി വീട്ടമ്മയെ വെട്ടിപ്പരിക്കേൽപ്പിച്ച ശേഷം ആത്മഹത്യ ചെയ്തു ആനത്തടം പറവുക്കാരൻ എഴുപത്തെട്ട് വയസ്സുള്ള വാസുവാണ് ജീവനൊടുക്കിയത് പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ചെന്ന പരാതിയിൽ നേരത്തെ അറസ്റ്റിലായി ജയിൽ ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള ഇയാൾ പീഡനത്തിനിരയായ കുട്ടിയുടെ മാതാവിനെ വെട്ടിപ്പരിക്കേൽപ്പിച്ച ശേഷമാണ് വീടിന് സമീപം മരത്തിൽ കയറി തൂങ്ങി മരിച്ചതെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു വെട്ടേറ്റ സ്ത്രീയെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു അണ്ടർ പതിനാറ് ഇന്ത്യൻ ടീം ക്യാമ്പിലേക്ക് ചുവടുവെച്ച് ഫുട്ബോൾ മാന്ത്രികൻ ഐ എം വിജയന്റെ ശിഷ്യൻ വിപിൻ മോഹൻ എന്ന കായിക പ്രതിഭയാണ് ഭുവനേശ്വറിൽ നടക്കുന്ന അണ്ടർ പതിനാറ് ഇന്ത്യൻ ടീം ക്യാമ്പിൽ ഇടം നേടിയത് മുളങ്ങുന്നതുകാവ് സ്വദേശിയായ വിപിൻ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ജൂനിയർ ടീം അംഗമാണ് ഐ ലീഗ് മത്സരങ്ങളിലെ പ്രകടനമാണ് വിപിന് കരുത്തായത് പോലീസ് അക്കാദമിയിൽ ഐ എം വിജയൻ എം പി വിനയചന്ദ്രൻ പൈസ് പി കുഞ്ഞാപ്പു എന്നിവരുടെ കീഴിലായിരുന്നു പരിശീലനം അത്തേകാട്ടിൽ മോഹനൻ വിജയ ദമ്പതികളുടെ മകനാണ് വിപിൻ തിരുവാതിര നാറ്റുവേലയ്ക്ക് കുളിരേകിയ തുടക്കം നിറഞ്ഞ മനസ്സുമായി കർഷകർ ഓർമ്മകൾ ചികഞ്ഞെടുത്ത വീണ്ടുമൊരു ഞാറ്റുവേല അനുഭവിക്കുന്ന ആനന്ദത്തിലാണ് കർഷകർ അറച്ചു നിന്ന കാലവർഷം പ്രസാദിക്കുമ്പോൾ ഉരുണ്ടുകൂടിയ ആശങ്കയുടെ കാർമേഘങ്ങൾ അവരുടെ മനസ്സുകളിൽ നിന്നും പെയ്തൊഴിയുകയും ചെയ്യുന്നു ഏറെ നീണ്ടുപോയ കാലവർഷം ഇക്കുറിയെത്തിയത് തിരുവാതിര ഞാറ്റുവേല ആരംഭത്തിലാണ് തിരുവാതിര ഞാറ്റുവേലയിൽ തിരുമുറിയാതെ മഴയെന്നാണ് പ്രമാണം ഏറെ നേരം മഴയും ഇടവിട്ട വേളകളിൽ വെയിലും സ്ഥിരമായി ഈർപ്പം നിൽക്കുന്ന മണ്ണിൽ സൂര്യപ്രകാശം കടന്നു ചെല്ലുന്ന കാലാവസ്ഥ വിരൽ നട്ടാലും വേരു പിടിക്കുമെന്ന് ഇതിനെ പൂർവികർ വിശേഷിപ്പിച്ചത് വെറുതെയല്ല കുരുമുളക് വള്ളി വേരു പിടിക്കാൻ തിരുവാതിരയെ പോലെ മറ്റൊരു ഞാറ്റുവേലയുമില്ല പയർ കപ്പ വാഴ കോവൽ കൂർക്ക എന്നീ കൃഷികളുടെ തുടക്കത്തിനും ഈ ഞാറ്റുവേല താരാട്ടുപാടും കേരളത്തിന്റെ സമ്പത്തായിരുന്ന കുരുമുളകിനെ ബ്രിട്ടനിലേക്ക് പറിച്ചു നടാൻ സായിപ്പുമാർ ശ്രമം നടത്തിയപ്പോൾ നമ്മുടെ തിരുവാതിര ഞാറ്റുവേലയെ അവർക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുമോ എന്ന് കോഴിക്കോട് സാമൂതിരി ചോദിച്ചത് ഇന്നും പഴമക്കാരുടെ മനസ്സിലുണ്ട് പുണർദം ഞാറ്റുവേലയിൽ ചാമയും വെറ്റിലക്കൊടിയും പൂയത്തിൽ കിഴങ്ങുവർഗങ്ങളും ആഴത്തിൽ വേരോടുമെന്നാണ് പ്രമാണം മുതിരയും ഉഴുന്നും മകത്തിന്റെ മുഖവും എള്ള് അത്തത്തിലും ഗുണകരമാകും അത്തമുഖത്ത് എല്ലെറിഞ്ഞാൽ ഭരണിമുഖ തെണ്ണയെന്ന പഴഞ്ചൊല്ലും അക്കാലത്ത് പാഴ്വാക്കായിരുന്നില്ല പതിമൂന്നര ദിവസങ്ങൾ അടങ്ങുന്നതാണ് ഒരു ഞാറ്റുവേല സൂര്യനെ ചുറ്റി ഭൂമി തിരിയുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന ഋതുഭേദങ്ങളാണ് ഞാറ്റുവേലകൾക്ക് അടിസ്ഥാനം ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ഭ്രമണത്തിന് ആവശ്യമായ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് ദിവസത്തെ ഇരുപത്തിയേഴ് ജന്മനക്ഷത്രങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി പൂർവികർ കൃഷിരീതി ആവിഷ്കരിക്കുകയും ചെയ്തു വിഷരഹിതമായ കാർഷിക വിളകളെ മണ്ണിൽ നിന്നും അകറ്റിയത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഹരിത വിപ്ലവമാണെന്ന് ജൈവ കർഷകനായ പോട്ടയിലെ തുമ്പുരുത്തി ശിവരാമൻ പറയുന്നു നമുക്ക് ശുദ്ധവായു വെള്ളവും ആരോഗ്യം നിലനിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല ഭക്ഷണം കിട്ടണമെന്നുള്ള ഒരു താല്പര്യം സൂര്യൻ നല്ലതായ സൗരോർജം നമ്മുടെ വെള്ളം ഇതിനെ എല്ലാം സംഭരിക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ ഭൂമി സൂര്യൻ ചുറ്റുന്നതായ ആ ഭ്രമണ പദത്തിൽ എടുക്കുന്ന ആ ഒരു സമയത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥയിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങളെ പതിമൂന്നര ദിവസങ്ങൾ ആക്കി കണക്കാക്കി ഇരുപത്തിയേഴ് ഞാറ്റുവേലകൾ ഉണ്ടാക്കി അതാണ് അശുദ്ധി മുതൽ രേവതി വിരലായ ആ ഞാറ്റുവേലകൾ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഒരേ കൃഷിരീതി വന്നതോടെ മണ്ണിലും വിളകളിലും മായം കലർന്നു എന്നാൽ ദശാബ്ദങ്ങൾക്കു ശേഷം കർഷകർ പഴമയിലേക്ക് തിരിയുന്നത് പ്രത്യാശയായി നാടൻ കൃഷിരീതികൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തിരികെ എത്തണമെന്ന ആഗ്രഹക്കാരിയാണ് പോട്ട ആശാരിപ്പാറയിലെ വീട്ടമ്മയും കർഷകയുമായ ഞാറേക്കാടൻ ജോൺസന്റെ ഭാര്യ ജിജി വാഴ തെങ്ങ് പലതരം ഫ്രൂട്ട്സ് ചെടികള് പച്ചക്കറികള് ഇതെല്ലാം കൃഷി ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥയുടെ മാറ്റം അനുസരിച്ചും ഞാറ്റുവേല അനുസരിച്ചും കൃഷി ചെയ്ത് പോരുന്നു പരമ്പരാഗതമായ രീതിയിലാണ് ജൈ
ഇവരെ പോലെയുള്ള ജൈവ കർഷകർ നിറഞ്ഞ സന്തോഷത്തിലാണ് നാടൻ കാർഷിക സമ്പ്രദായം തിരികെ എത്തുന്നതിന്റെ ആവേശമാണ് അവർക്ക് ഈ ഞാറ്റുവേലക്കാലം കാഞ്ഞിരക്കോട് വീടിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന കിണർ ഇടിഞ്ഞു താഴുന്നു പരാത്തുകളം മൂത്തേടത്തൻ നാസറിന്റെ വീട്ടിലെ കരിങ്കലിൽ കെട്ടിയ ആൾമറയോടു കൂടിയ കിണറാണ് പൂർണ്ണമായും ഇടിഞ്ഞു താഴുന്നത് വെള്ളമെടുക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക് മോട്ടറും പൈപ്പും മണ്ണിനടിയിലായി വീടിന്റെ തറയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന കിണറായതിനാൽ മണ്ണിടിച്ചിൽ വീടിനും വലിയ ഭീഷണിയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് നീ അച്ഛനെ പോലെയാണെന്ന എല്ലാരും പറയാറ് എന്റെ അതേ പിടിവാശിയാണ് നടക്കുന്നത് അച്ഛന്റെ ഏറ്റവും വലിയ വാശി എന്താണെന്നറിയോ നിനക്ക് ഏറ്റവും നല്ലത് തന്നെ വേണം എന്ന വാശി മോളെ ഇത് അച്ഛന്റെ സെലക്ഷന കാരണം ഒരു മകളാണ് എന്നും അച്ഛന്റെ ലോകം വാർത്തകളിലേക്ക് വാഹനാപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റ് ചികിത്സയിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന യുവാവ് മരിച്ചു എരുമപ്പെട്ടി നെല്ലുവായി വടക്കേതിൽ അമ്മിണിക്കുട്ടിയുടെ മകൻ ഇരുപത്തേഴ് വയസ്സുള്ള രാജേഷാണ് മരിച്ചത് മൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തൃശൂർ അമല ആശുപത്രിക്ക് സമീപമായിരുന്നു അപകടമുണ്ടായത് രാജേഷ് സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന ബൈക്കിന് പുറകിൽ ലോറി ഇടിക്കുകയായിരുന്നു ഇരുവൃക്കകളും തകരാറിലായ വിദ്യാർത്ഥി ചികിത്സാ സഹായം തേടുന്നു തൃശൂർ ജില്ലയിൽ എരുമപ്പെട്ടി പഞ്ചായത്തിൽ പതിയാരം മുരിങ്ങത്തേരി വീട്ടിൽ ലിയോൺ ബീന ദമ്പതികളുടെ മകൻ പത്തു വയസ്സുകാരൻ കെവിനാണ് ജീവൻ നിലനിർത്താൻ കരുണയുള്ളവരുടെ കനിവിനായി കേഴുന്നത് എറണാകുളം അമൃത ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന കെവിന്റെ വൃക്ക മാറ്റിവെച്ചാൽ മാത്രമേ ജീവൻ നിലനിർത്താൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ഇതിനാവശ്യമായി വരുന്ന തുക പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയാണ് നിർധന കുടുംബാംഗമായ പിതാവ് ലിയോൺ ഓട്ടോറിക്ഷയോടിച്ചു കിട്ടുന്ന തുച്ഛമായ വരുമാനം കൊണ്ടാണ് ഉപജീവനം നടത്തുന്നതും കെവിന്റെ ചികിത്സ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതും വൃക്ക നൽകാൻ കെവിന്റെ ബന്ധു തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കും ചികിത്സയ്ക്കും വരുന്ന ഭീമമായ തുക കണ്ടെത്താൻ കഴിയാതെ പകച്ചു നിൽക്കുകയാണ് കെവിന്റെ കുടുംബം കെവിന്റെ ചികിത്സയ്ക്കായി വടക്കാഞ്ചേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എസ് ബസന്ത്ലാൽ എരുമപ്പെട്ടി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് മീന ശലമോൻ എന്നിവർ രക്ഷാധികാരികളായും പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ റോസിപോൾ ചെയർപേഴ്സനും സി വി ബേബി കൺവീനറായും സഹായ സമിതി രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ കുരുന്ന് ബാലനെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവരാൻ മനസ്സിൽ കരുണയുടെ ഉറവ വറ്റാത്ത ഉദാരമതികളുടെ സഹായം കൂടിയേ തീരൂ കെവിൻ ചികിത്സാ സഹായ ഫണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ എരുമപ്പെട്ടി തൃശൂർ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ മൂന്ന് എട്ട് അഞ്ച് മൂന്ന് നാല് നാല് എട്ട് ഏഴ് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ക്രിമിറ്റോറിയത്തിൽ സംസ്കരിക്കാൻ കൊണ്ടുവരുന്ന മൃതദേഹങ്ങൾ സാങ്കേതികത്വത്തിന്റെ പേരിൽ നഗരസഭാ സെക്രട്ടറി മനഃപൂർവ്വം വൈകിക്കുന്നതായി കൌൺസിൽ യോഗത്തിൽ ആരോപണം ഭരണപക്ഷ കൌൺസിലറായ വി ജെ ജോജിയാണ് ഈ ആരോപണം യോഗത്തിൽ ഉന്നയിച്ചത് പോലീസ് നൽകുന്ന റിപ്പോർട്ടിൽ മതപരമായ ആചാരങ്ങളോടെ സംസ്കരിക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടും സെക്രട്ടറി അതിന് അനുമതി നൽകുന്നില്ലെന്നാണ് ആരോപണം നിരവധി തവണയാണ് സെക്രട്ടറിയുടെ ധിക്കാരം മൂലം മണിക്കൂറുകളോളം സംസ്കാരം വൈകിയതെന്നും ഇത് മൃതദേഹത്തോടുള്ള അനാദരവാണെന്നും ജോജി ആരോപിച്ചു ഇതിനെ പ്രതിപക്ഷവും പിന്താങ്ങി ഇക്കാര്യം സംബന്ധിച്ച് അടുത്ത ദിവസം പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൃത്യത വരുത്താമെന്ന് യോഗം തീരുമാനിച്ചു നഗരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ റോഡിലേതടക്കം മൂന്ന് മീൻ സ്റ്റാളുകൾ പൂട്ടാനും യോഗം തീരുമാനിച്ചു ചെയർപേഴ്സൺ ജയന്തി പ്രവീൺ കുമാർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വൈസ് ചെയർമാൻ വിൽസൺ പാണാട്ടുപറമ്പിൽ പി എം ശ്രീധരൻ യു വി മാർട്ടിൻ വി ഒ പൈലപ്പൻ ഷിബു വാലപ്പൻ ബിജു എസ് ചെറിയത്ത് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വത്തിലെ രണ്ട് ആനപ്പാപ്പാന്മാരെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു ദേവദാസ് എന്ന ആനയുടെ പാപ്പാൻ ശിവരാമൻ അനന്തനാരായണൻ എന്ന ആനയുടെ പാപ്പാൻ എൻ പി ഗണേഷ് കുമാർ എന്നിവരെയാണ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തത് മേലുദ്യോഗസ്ഥരെ അനുസരിക്കാതിരിക്കുകയും കൃത്യനിർവഹണത്തിൽ വീഴ്ച വരുത്തുകയും ചെയ്തതിനാണ് സസ്പെൻഷൻ മതപ്പാട് കാലം കഴിഞ്ഞിട്ടും അനന്തനാരായണൻ എന്ന ആനയെ അഴിക്കാതെ മേലുദ്യോഗസ്ഥരുടെയും ഭരണസമിതിയുടെയും നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കാതെ ഗണേഷ് കുമാറിനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാനിടയാക്കിയത് മതപ്പാടിൽ നിന്ന് അഴിക്കാത്തത് മൂലം ആനയ്ക്ക് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു പന്നിത്തടം മാത്തൂർ പാടശേഖരങ്ങളിലേക്ക് വെള്ളം എത്തിക്കുന്ന തോട്ടിൽ വൻതോതിൽ അറവു മാലിന്യം തള്ളുന്നത് പതിവാകുന്നു 
കടങ്ങോട് പഞ്ചായത്തിലെ നീണ്ടൂർ ആദൂർ റോഡരികിലുള്ള തോട്ടിലാണ് മാലിന്യം തള്ളിയിരിക്കുന്നത് അറബും മാലിന്യങ്ങളും കോഴി വേസ്റ്റും പ്രദേശത്തെ റോഡരികിലും തോടുകളിലും തള്ളുന്നത് നിത്യസംഭവമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് പ്രദേശവാസികൾ പാടശേഖരങ്ങളിലേക്ക് ജലസേചനം നടത്തുന്നതിനും കുളിക്കാനും വസ്ത്രങ്ങൾ അലക്കുന്നതിനും ഈ തോടിനെയാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത് തോടിന് സമീപത്താണ് ഗ്രാമത്തിലെ രണ്ട് കുടിവെള്ള പദ്ധതികളിലെ കിണറുകൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തോട്ടിൽ വൻതോതിൽ അറവ് മാലിന്യം തള്ളുന്നത് നാട്ടുകാരെ ആശങ്കയിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ് മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിനുള്ള സംവിധാനമില്ലാതെയാണ് മത്സ്യമാംസ കച്ചവടക്കാർക്ക് പഞ്ചായത്ത് ലൈസൻസ് നൽകുന്നതെന്നും ആരോപണം ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയും ഹെൽത്ത് ഉദ്യോഗസ്ഥരും മത്സ്യമാംസ കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങൾ സന്ദർശിച്ച് മാലിന്യ സംസ്കരണ സംവിധാനമില്ലാത്തവ അടച്ചുപൂട്ടുവാനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ ശക്തമായ നിയമം നടപടിയെടുക്കണമെന്നും സി പി ഐ കടങ്ങോട് ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി ആവശ്യപ്പെട്ടു അല്ലാത്തപക്ഷം ശക്തമായ ജനകീയ സമരങ്ങൾ നടത്തുമെന്ന് ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി അംഗം മുരളി നീണ്ടു എ ഐ വൈ എഫ് മുൻ മണ്ഡലം സെക്രട്ടറി റഫീഖ് തങ്ങൾ തുടങ്ങിയവർ അറിയിച്ചു ഈ തോടിനകത്ത് ഒരു ലോഡ് അറവ് മാലിന്യങ്ങളാണ് കൊടുന്ന് തട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇത്തരം അറവ് മാ അറവ് ശാലകൾക്ക് ഇതിന് ലൈസൻസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ ലൈസൻസ് കൊടുക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിന് അതിൻ്റെ ക്രമീകരണമായ മറ്റ് കാര്യങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ലൈസൻസ് കൊടുക്കുന്ന ആളുകളോട് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ കടയുടമകളോടും ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകളോടും കൃത്യമായി പറയുകയും അതിന് വേണ്ട ഒരു നടപടി സ്വീകരിക്കുകയും വേണം എരുമപ്പെട്ടിയിലെ ഗ്രാമവീതികളിൽ ഇലച്ചെടികൾ നട്ടുപിടിപ്പിച്ച് കുരുന്നുകൾ പ്രകൃതി സൌഹൃദ സന്ദേശം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു എരുമപ്പെട്ടി മലർവാടി ബാലസഭ അംഗങ്ങളാണ് മാതൃകാപരമായ പ്രവർത്തനം കാഴ്ചവെക്കുന്നത് എരുമപ്പെട്ടി പഞ്ചായത്തിൽ ക്ലീൻ ഗ്രീൻ പദ്ധതി നടപ്പാക്കുക എന്ന ആശയത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഒന്നാം വാർഡിൽ ബാലസഭ അംഗങ്ങൾ റോഡരികിൽ ചെടികൾ നട്ടുപിടിപ്പിക്കുന്നത് കുടുംബശ്രീ അയൽക്കൂട്ടങ്ങളിലെ പ്രവർത്തകരാണ് ഈ ഉദ്യമത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് പുതുതലമുറയെ പ്രകൃതിയോട് അടുപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യവും ഈ പ്രവർത്തനത്തിന് പുറകിലുണ്ട് വാർഡ് മെമ്പറും പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റുമായ കെ ഗോവിന്ദൻകുട്ടി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ സഫീന അസീസ് എന്നിവരാണ് ഗ്രാമവീതികളിൽ ഉദ്യാനം എന്ന ആശയം മുന്നോട്ട് വെച്ചത് വാഹനങ്ങൾക്കും വീടുകൾക്കും തടസ്സമില്ലാത്ത വിധത്തിൽ റോഡിന് ഇരുവശങ്ങളിലുമായാണ് ഇലച്ചെടികൾ നട്ടുപിടിപ്പിക്കുന്നത് പിന്നീട് ഇവയുടെ സംരക്ഷണം സമീപമുള്ള വീട്ടുകാരുടെ ചുമതലയാണ് ഒന്നാം വാർഡിൽ പദ്ധതി വിജയകരമായി പൂർത്തീകരിച്ചാൽ മറ്റു വാർഡുകളിലും ഇത് നടപ്പിലാക്കും ക്ലീൻ ഗ്രീൻ പദ്ധതിക്കായി കുടുംബശ്രീ അയൽക്കൂട്ടങ്ങളോടും ബാലസഭകളോടുമൊപ്പം നാട്ടുകാർ കൂടി കൈകോർത്താൽ എരുമപ്പെട്ടി പഞ്ചായത്തിലെ വീതികളിൽ മനോഹരങ്ങളായ ഉദ്യാനങ്ങൾ രൂപപ്പെടും പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ ഗോവിന്ദൻകുട്ടി നിർവഹിച്ചു ബ്ലോക്ക് മെമ്പർ സഫീന ആസീസ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു നിരോധിത പുകയില ഉൽപ്പന്നങ്ങളുമായി അസാം സ്വദേശിയായ യുവാവിനെ പുതുക്കാട് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു പതിനെട്ട് വയസ്സുള്ള പർവീസ് മുഷറഫാണ് അയ്യായിരത്തിലേറെ പുകയില ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ പാക്കറ്റുകളുമായി പിടിയിലായത് അളക്കപ്പ നഗർ പോളിടെക്നിക്കിന് സമീപത്തു നിന്നാണ് ഇയാളെ പിടികൂടിയത് രണ്ട് ട്രാവൽ ബാഗുകളിലും ഒരു ചാക്കിലും നിറയെ പുകയില ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഇയാളിൽ നിന്ന് പോലീസ് പിടിച്ചെടുത്തു പത്ത് തരത്തിലുള്ള നിരോധിത പുകയില ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ് ഇയാളുടെ കൈവശമുണ്ടായിരുന്നത് ട്രെയിനിൽ കൊണ്ടുവന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പുതുക്കാട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിച്ചതിനു ശേഷം മേഖലയിലെ കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും പെട്ടിക്കടക്കാർക്കും വിതരണം ചെയ്യുകയാണ് പതിവെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു പുതുക്കാട് എസ് ഐ കെ ഒ പ്രദീപ് പോലീസുകാരായ ഡാജി ലിജോൺ എന്നിവരടങ്ങുന്ന സംഘമാണ് പ്രതിയെ പിടികൂടിയത് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ പ്രതിയെ റിമാൻഡ് ചെയ്തു മാള ചാൽ നിറഞ്ഞ് കവിഞ്ഞതോടെ വെള്ളക്കെട്ടിലായി മാള സബ് ട്രഷറി മഴവെള്ളം ഒഴുകിപ്പോകാൻ ഇടമില്ലാതെ കെട്ടിക്കിടക്കുന്നതാണ് ഭീഷണിയാകുന്നത് ചാൽ നിറഞ്ഞെങ്കിലും തടയണ പൊട്ടിക്കാത്തതാണ് വെള്ളക്കെട്ട് രൂക്ഷമാകാൻ ഇടയാക്കിയിട്ടുള്ളത് ചാലിനോട് ചേർന്നുള്ള സമീപ പ്രദേശങ്ങളും രൂക്ഷമായ വെള്ളക്കെട്ടിലാണ് ട്രഷറിയിലേക്ക് എത്തുന്ന പ്രായമായവരും സ്ത്രീകളുമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നത് ട്രഷറിയുടെ ജനറേറ്റർ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലവും വെള്ളക്കെട്ടിലാണ് ചാലിനോട് ചേർന്നുള്ള സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വെള്ളം ഒഴുക്കിക്കളയാൻ തടയണ പൊളിക്കേണ്ടി വരും വേനൽക്കാലത്ത് ഉപ്പുവെള്ളം കയറാതിരിക്കാൻ കെട്ടിയ താൽക്കാലിക തടയണ പൊട്ടിച്ചാൽ മാത്രമേ പ്രദേശത്തെ വെള്ളക്കെട്ട് ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയൂ കായലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ചാലിലെ ശുദ്ധജലം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായാണ് വേനൽക്കാലത്ത് മാള ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തടയണ നിർമ്മിക്കുന്നത് എന്നാൽ
അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്റെ ഫസ്റ്റ് ചോയ്സ് എപ്പോഴും കേബിൾ പോയിന്റ് വേർ യു ക്യാൻ സി ആൻഡ് ഫീൽ ജസ്റ്റ് അബൌട്ട് ദി എൻറ്റയർ റേഞ്ച് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രോഡക്ട്സ് ദി കംപ്ലീറ്റ് ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റ് ഫോർ ഓൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രോഡക്ട്സ് ഇലക്ട്രിക്കൽ സ്വിച്ചസ് ഫാൻസ് വയേഴ്സ് ഡെക്കറേറ്റീവ് ലാംസ് എന്നിവയുടെ അതിവിപുലമായ കളക്ഷൻ മികച്ച ഗുണമേന്മയോടൊപ്പം കുറഞ്ഞ വില നിങ്ങളും റെക്കമെന്റ് ചെയ്യും ന്യൂ കേബിൾ പോയിന്റ് ശങ്കരയർ ജംഗ്ഷൻ എം ജി റോഡ് തൃശൂർ വാർത്തകൾ തുടരുന്നു സർവീസ് റോഡുകൾ തകർന്നതോടെ ചാലക്കുടി ദേശീയപാതയിൽ ഗതാഗത കുരുക്ക് രൂക്ഷമായി മണിക്കൂറുകളോളം നിരത്തിൽ കിടന്നാണ് വാഹനങ്ങൾ നിരങ്ങി നീങ്ങുന്നത് പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ താൽക്കാലികമായി പോലീസ് ഗതാഗത സംവിധാനത്തിൽ മാറ്റങ്ങളും വരുത്തി ദേശീയപാതയുടെ കിഴക്ക് ഭാഗത്തോടെയുള്ള വൺവേ സമ്പ്രദായമാണ് താൽക്കാലികമായി ഒഴിവാക്കിയത് പകരം തൃശൂരിലേക്കും എറണാകുളം ഭാഗത്തേക്കുമുള്ള വാഹനങ്ങൾ ഇതിലെ കടത്തിവിടുകയായിരുന്നു വടക്ക് തെക്കോട്ടുള്ള കുറെ വാഹനങ്ങൾ കിഴക്കേ സർവീസ് റോഡിലൂടെയും വിടുന്നുണ്ട് കോട്ട മേൽപ്പാലം മുതൽ ഗതാഗത സ്തംഭനം അനുഭവപ്പെടുന്നതിനാൽ അവിടെ നിന്നും കുറെ വാഹനങ്ങൾ പഴയ ദേശീയപാതയിലൂടെയും തിരിച്ചുവിട്ടു സർവീസ് റോഡിലെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുവാൻ എൻ എച്ച് ഐ അധികൃതർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയെന്ന് ബി ഡി ദേവസി എം എൽ എ തിരുവനന്തപുരത്ത് അറിയിച്ചു സർവീസ് റോഡുകൾ തകർന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ തിങ്കളാഴ്ച രാത്രിയിൽ ടാറിംഗ് നടത്തുമെന്നും എം എൽ എ പറഞ്ഞു പ്രളയത്തിൽ പരിപൂർണമായി തകർന്ന വീടുകളുടെ വൈദ്യുതീകരണത്തിന് പോളി ക്യാമ്പ് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് ഇലക്ട്രിക്കൽ കിറ്റുകൾ സൌജന്യമായി നൽകി ജില്ലയിലെ രണ്ടായിരത്തോളം വീടുകൾക്കുള്ള ഇലക്ട്രിക്കൽ കിറ്റുകളാണ് കലക്ടറേറ്റിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ പോളി ക്യാമ്പ് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എം സെബാസ്റ്റ്യൻ ജില്ലാ കലക്ടർ ടി വി അനുപമയ്ക്ക് കൈമാറിയത് വീടുകൾ വൈദ്യുതീകരിക്കാൻ ആവശ്യമായ സാധന സാമഗ്രികൾ അടങ്ങിയതാണ് കിറ്റ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് സാനിറ്ററി വിപണന രംഗത്ത് മൂന്നര പതിറ്റാണ്ടിന്റെ പ്രവർത്തന പാരമ്പര്യമുള്ള സാൻജോ എന്റർപ്രൈസസിന്റെ പുതിയ സംരംഭമായ ലൂക്കർ ലക്സെ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഷോറൂം സാൻജോസ് ഹോം ഗലറിയ തൃശൂരിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു മണ്ണാടിയാർ ലൈനിലുള്ള കുത്തൂർ ബിൽഡിംഗിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച സാൻജോസ് ഹോം ഗലറിയ ലൂക്കർ ലക്സയുടെ ജില്ലയിലെ ആദ്യ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഷോറൂമാണ് ഷോറൂമിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ആർക്കിടെക്ട് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ മുൻ പ്രസിഡന്റും മാനേജ്മെന്റ് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റുമായ എൻ ഐ വർഗീസും എ ആർ ഫോംസ് ബിൽഡേഴ്സ് കൺസൾട്ടന്റും മാനേജിംഗ് പാർട്ട്ണറുമായ ജിനി വർഗീസും ചേർന്ന് നിർവഹിച്ചു ആദ്യ വിൽപ്പന സാൻജോ എന്റർപ്രൈസസ് പ്രോപ്പറേറ്റർ ഒ കെ ദേവസി നടത്തി ചടങ്ങിൽ സാൻജോസ് സാരഥി സനോജ് കല്ലറിക്കൽ ലൂക്കർ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സണ്ണി ജനറൽ മാനേജർ രഞ്ജിത് കുമാർ റീജിയണൽ മാനേജർ സ്റ്റീവ് ഇരുമ്പൻ സാൻജോസ് കുടുംബാംഗങ്ങൾ ജീവനക്കാർ സുഹൃത്തുക്കൾ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ സന്നിഹിതരായിരുന്നു എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റ് എക്സോസ്റ്റ് ഫാൻ സീലിംഗ് ഫാൻ വാട്ടർ ഹീറ്റർ സോളാർ വാട്ടർ ഹീറ്റർ തുടങ്ങിയവയുടെ വിപുലമായ ശേഖരമാണ് ഷോറൂമിൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് കൂടാതെ ലൂക്കറിന്റെ എല്ലാ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെയും ലൈവ് ഡിസ്പ്ലേയും ഷോറൂമിൽ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു രണ്ടു വർഷം വരെ സൈറ്റ് സർവീസും ഉണ്ടായിരിക്കും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് സാൻജോസ് ഹോം ഗലറിയ നയൻ സിക്സ് സീറോ ഫൈവ് സീറോ ത്രീ ത്രീ സിക്സ് സിക്സ് സെവൻ നാവിൽ കൊതിയൂറും കേക്കുകളുടെ രുചി വൈവിധ്യങ്ങളും സ്വാദിഷ്ടമായ മധുര പലഹാരങ്ങളും ബേക്കറി വിഭവങ്ങളും എല്ലാമായി റെഡ്ബെറി ബേക്കേഴ്സ് പൂങ്ങുന്നത്ത് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു തൃശൂർ ഗുരുവായൂർ റോഡിൽ പൂങ്കുന്നം ലീനി നഗറിലെ റോയൽ ടവറിൽ ആരംഭിച്ച റെഡ്ബെറി ബേക്കേഴ്സ് ഉടമ ഷാജു ഫ്രാൻസിസ് താഞ്ചനും കുടുംബാംഗങ്ങളും ചേർന്ന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഹോളി ഫാമിലി ചർച്ച് വികാരി ഫാദർ രാജു അക്കര ആശീർവാദകർമ്മ നിർവഹിച്ചു കോർപ്പറേഷൻ കൌൺസിലർ വി രാവുണ്ണി ആശംസകൾ നേർന്നു കെ എം അബൂബക്കർ ആദ്യ ഉൽപ്പന്നം സ്വീകരിച്ചു വിവിധ ഇനം ഫ്രഷ് ക്രീം കേക്കുകളുടെയും പേസ്ട്രീസുകളുടെയും അപൂർവ രുചികൾ റെഡ്ബെറിയിൽ നിന്നും ആസ്വദിക്കാം വിദേശങ്ങളിൽ ലഭ്യമായ സ്പെഷ്യൽ കേക്കുകളും റെഡ്ബെറി സ്പെഷ്യൽ കുക്കീസുകൾ മൈസൂർ പാക്ക് ബർഫി തുടങ്ങിയ മധുരപലഹാരങ്ങളുടെ ഏറ്റവും മികച്ച രുചികളാണ് റെഡ്ബെറിയിൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് കൂടാതെ സംശുദ്ധമായ ചിപ്സ് ഐറ്റംസുകളുണ്ട് ആഘോഷവേളകൾ കൂടുതൽ ആനന്ദകരമാക്കാൻ ഉപഭോക്താക്കളുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം ഫോട്ടോകൾ പ്രിന്റ് ചെയ്ത പ്രിന്റഡ് കേക്കുകളും സ്പെഷ്യൽ ഫാൻസി കേക്കുകളും ഫ്രഷ് ഫ്രൂട്ട് കേക്ക് ബനാന കേക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ട്രീ കേക്ക് തുടങ്ങിയവയുമെല്ലാം റെഡ്ബെറി ബേക്കേഴ്സിൽ ലഭ്യമാണ് കുവൈറ്റിലെ ബയാൻ പാലസിലെ പേസ്ട്രീസ് ഷെഫായിരുന്ന ഷാജു ഫ്രാൻസിസ് താഞ്ചിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള റെഡ്ബെറി ബേക്കേഴ്സിൽ ഏറ്റവും ശുചിത്വമാർന്ന അന്തരീക്ഷത്തിൽ
കേരള വർമ്മ കോളേജിൽ ശബരിമല അയ്യപ്പനെ വികൃതമായി ചിത്രീകരിച്ചത് വിവാദമായി പ്രതിഷേധവുമായി ബി ജെ പിയും കോൺഗ്രസും ഉല്ലൂർ എം എൽ എ കെ രാജന് ചീഫ് വിപ്പ് പദവി ക്യാബിനറ്റ് പദവിയോടെയുള്ള ചീഫ് വിപ്പ് സ്ഥാനം ജില്ലയ്ക്ക് നേട്ടമാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷ ഗതാഗത മന്ത്രിയുമായി നടത്തിയ ചർച്ച പരാജയപ്പെട്ടു അന്തർ സംസ്ഥാന സ്വകാര്യ ബസ്സുകളുടെ അനിശ്ചിതകാല പണിമുടക്ക് തുടരും ബസ്സുകളിലെ പരിശോധന തുടരുമെന്ന് ഗതാഗത മന്ത്രി നിപ ഭീതി അകന്നെങ്കിലും വവ്വാലിനോടുള്ള ഭീതിക്ക് ശമനമായില്ല നിപ വൈറസ് ബാധ വവ്വാലുകളിൽ നിന്നാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ വവ്വാലുകൾ വീണ്ടും അപശകനമായി മാറുന്നു ിയൂർ ജയിലിൽ വീണ്ടും റെയ്ഡ് മൊബൈൽ ഫോണുകൾ പിടിച്ചെടുത്തു തടവുകാരുടെ ഫോൺ ഉപയോഗം സംബന്ധിച്ച അന്വേഷണത്തിനായി സൈബർ പോലീസിന്റെ സേവനം തേടും ഇതോടെ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം